So, <lacht> Jojo und hallo und Hi. willkommen und so, wo war ich? <lacht> Alles heute ein bisschen stressig. Hallo erstmal. <lacht> ah, tut mir leid, bin sehr im Stress gewesen. Es ist wirklich diese eine Stunde, die mir fehlt. Uff, aber ich habe es geschafft. Ich bin da und ich hoffe, es läuft alles <lacht> so, wie es soll. Da, da sind wir. Uah, uah. Ah, ich bin irgendwie im Weg. Warte. Ähm, wie versprochen bin ich heute da. Früher als sonst. Weil heute ab 13 Uhr der Genshin Impact 3.3, 3.3, genau. Sondersendungs-Livestream anfängt. Hi, Heshi! Willkommen, Erster! <lacht> Willkommen! Wie geht's dir? Und ähm, natürlich möchte ich mir den Livestream mit euch live anschauen. <lacht> so, mein Schädel ist noch immer zu hoch. Versteck mich einfach da unten. Zwischen, <lacht> zwischen Ito und Lumin und Skara, Wanderer. <lacht> Glaube ich, ich bin kaputt, habe mich überfuttert. Ja, ich habe jetzt so schnell gegessen, innerhalb von zehn Minuten, tschu, 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 um zwölf meinen Sohn abgeholt, schnell nach Hause gerannt. 25 war ich hier, ganz schnell gegessen und ja, schnell den Stream alles gestartet und ich bin jetzt da. <lacht> Hoffentlich bekommt mir das erst, nachdem ich so geschlungen habe. <lacht> Ja, in fünf Minuten geht's schon los. Ich habe gar nicht viel Zeit, irgendwas zu erzählen jetzt. Machen wir noch ein Vorschaubild schnell. Brr, wo bin ich? Muss ich schnell hin? Da. Da bin ich. So. <lacht> Machen wir ein lustiges Vorschaubild. So. Perfekt. Dann bereite ich noch alles vor und dann schauen wir gleich los. <lacht> Hoffentlich ist der 3.3 Stream schnell vorbei. Ich glaube, ich muss mich demnächst übergeben. <lacht> Bitte. Was hast du alles gegessen? <lacht> so, auf jeden Fall werden wir heute einiges Neues sehen zu Version 3.3. Wir wissen auf jeden Fall, Scaramouche bzw. Wanderer, wie er dann heißen wird, wird als Charakter dazukommen. Parusan wird dazukommen, auch als Charakter. Beide Animo. Mein Mikro ist ganz staubig, sehe ich gerade. <lacht> Hätte ein bisschen Staub wischen sollen. Und wir wissen, dass das Trading Card Game kommt. Und darauf freue ich mich schon sehr. Bin gespannt, was sonst noch kommt. Wir haben auf jeden Fall mal zwei neue Charaktere. Das ist mal nicht schlecht. So, wie spät ist es? 56? Da haben wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> so. Schinkennudeln in Frischkäsesoße. Hört sich aber gut an. <lacht> Wenn ich beide nicht bekomme, werde ich weinen. Oh nein. Aber du, du hast ja schon Primus jetzt gespart, also das wird schon. So, zwischendurch was trinken auch. Ist auch nicht so schlecht. <lacht> wie gesagt. Voll der Stress heute. Ich hoffe, die Winterzeit ist bald vorbei. <lacht> Weil 14 Uhr war perfekt am Freitag, aber noch drei Minuten habe ich noch Zeit. 13 Uhr ist echt knapp, so nach der Schule. <lacht> aber wird schon, wird schon. So. So. Nach drei Minuten habe ich noch. Hä, äh, sparen, was ist das? Na, Primus sparen und Wishes sparen, oder? <lacht> Jetzt live. Ah, ich kann nicht schreiben, wenn das Mikro genau vor meiner Nase steht. So. Jetzt live. Ähm. Genshin Impact. Version 3.3. Extreme. uns gemeinsam alle Neuigkeiten an. Plopp. So, getippt. 
Noch ein Smiley. <lacht> Was man halt so macht. So. Perfekt. Da, 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 da. So, siehst du? Ich hau immer so gerne Schreibfehler rein, obwohl ich das gar nicht will. Habe ich keine Zeit zum Kontrollieren. So, wie viel Zeit haben wir noch? Es geht gleich los, okay. <lacht> Gut, ich habe meinen Dingsbums geschrieben. Gehen wir rüber. So. Refreshen wir dann mal. Blub, 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 blub. Regelmäßig refreshen. Sound habe ich. <lacht> so, yo, Fonsi, hey! <lacht> Bin nur halb da. Halbe Fonsis zählen auch. Oh, geht's schon los? Coming soon. Cooles Bild. Na komm, 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 komm. <lacht> das soll losgehen. So. Und? Und, geht's schon los? Nein. Lady Gaga, bzw. Raffi war das, gell? Willkommen, hallo! <lacht> Dann gibt Kohle für Pokémon-Karten, was? Gott, meine Augen, was für Augen! So hell, was ist so hell? Wenn ihr meinen Light Mode meint, ich bin großer Verfechter von Light Modes, weil ich mir beim Lesen von Dark Modes extrem schwer tue. Helle Schrift auf dunklen Hintergrund. So, Sound. Wenn right? huh? es zu laut oder zu leise ist, bitte Bescheid sagen. Obviously, I'm here scouting out the place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. <laughs> I'm Max Middleman and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. <laughs> ja, Let's Raffi, roll the version 3.3 trailer. Auf geht's. Trailer. Man muss immer so schnell drücken, damit man nichts verpasst. A friendly word of advice. Test of Courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Ah! <lacht> <lacht> How was that? Were you scared? <lacht> Ito wieder. Oh. So is there a Hallo, really Cookie. Ghost Danke fürs Follow. Willkommen. Oh, right ich freue mich schon, ihn da so mal events. Oh God. Jester, I have completed the task you gave me. <sighs> From this day forth, Balladeer and Kabuki Mono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? <laughs> was am Arsch gleich? Okay, gleich was trinken. Dittore. <laughs> Oh Gott, er dreht völlig durch. In that case, I'll take some time for myself now. Ui, slash slash. Squawn Fury. Okay. Er schwebt. Hallo Kira, Crazy Boy, oh mein Gott. Er dreht völlig durch. Wie ist das jetzt? Bogen. Hat so eine Mikro, oder? Holy, <lacht> warum so epic? Immer epic. Seit wann sind Trailer? Ancient Trailer nicht epic. Das ist ein neues Design, daran muss man sich wirklich erst gewöhnen. Okay. Wir haben einen. Oh, gibt schon gleich Codes. Bitte gleich eingeben. Nicht vergessen, Ada. Oder Ada. <lacht> Acht Ada. <lacht> Hat so eine Miku. <lacht> ich sag ja. Oh, wohl nicht drauf vorbereitet. Du musst einfach drauf vorbereitet sein. Die Trailer sind immer epic. Danke, Hashi, fürs Reinschreiben. Werde ich nachher dann gleich kopieren. Ich bin noch nicht zu Hause, oh weh. Mich so beeilt schnell jetzt, dass ich rechtzeitig da bin. Okay, also wir haben ein Inazuma Yokai Horror Event oder irgend sowas. 
<lacht> mit Ito, Goro und Yuimir hat man gesehen auf jeden Fall. Dann die Hauptstory wird sich halt um Skara drehen. Er kann lustig schweben auf jeden Fall und so Windslashes machen. Und Faosan. Okay. Gespannt, was noch kommt. <lacht> Hast der Sound eh so? Hey everyone, Wenn's zu leise oder zu laut ist, bitte Bescheid sagen. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine and Genshin Impact. And today I'm joined by Max, the one and only Middleman, voice of the one and only Arataki Ito. <lacht> Sicher Ito and I'm Milan, oder? Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. <lacht> yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some content. Ich habe den Scarra Fight noch immer nicht richtig gemacht. Ich habe es noch nie geschafft, dass ich irgendwie da hoch schweben kann und ihn dann besiegen kann. Ich habe ihn immer vom Boden irgendwie besiegt. Bin absolut unfähig, was das betrifft, glaube ich. Was zu machen? Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had Enke aber. Na, das mit erste oder zweite Phase werden wir dann sehen. Bin gespannt. Reiben schon gut. Ich bin super stolz, dass alle Kennt ihren Sohn nicht mehr. <lacht> Sozusagen. Sohn in Anführungszeichen. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So, I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest Interlude Chapter in okay. Version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks. Best voice line from A. Yeah, where? Where? I can't even. Come on, please, please. Absolute Gegenteil von der Hida, die ihr ganzes Volk in Anführungszeichen kennt und alle irgendwie mit Namen sogar kennt und sowas. We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history Baum. is still unexplained. And most das of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Wait, why are they talking about Tatara Suna? Hmm, I guess we'll have to see. It is interesting that <laughs> Maybe we'll come with the 100 Primus, yeah, then we'll give you the down. So like oh, Skara, Legend, yeah, Auftrag, Forscher. In this interlude chapter, Nahida will task <laughs> ah, the Traveler and Paimon <laughs> with keeping an eye on Skarmush while we go with him into Ermensol in search of some information. Mm. Oh, interesting. So obviously, Nahida must have some reason for deciding to keep Skarmush okay. around. Oh yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, just looking sharp. Ich weiß nicht, an den neuen Style muss ich mich echt gewöhnen mit den Farben. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. Was? Was ist da? Okay, so das Legendenauftrag, nein, Arkon Quest, inzwischen Arkon Quest. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? Yeah, bitte nicht zu viel erzählen. Ich möchte die Story eh lieber so haben. Bringt eh nichts, wenn sie irgendwas erzählen. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. Woo! That's really cool. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Zack. Who rises? Oh my God! We have endlich Luft combat. Because we were beschwert haben so viel über Genshin, dass man in der Luft nicht kämpfen kann. <lacht> so wie in, in Tower of Fantasy. Um. Alright, Patrick, you're up. Help introduce okay. the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animal vision. So he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? 
Not the same as the traveler's wind blade. <laughs> uh -oh. <laughs> okay, okay. So as everyone probably already noticed, the wanderer can hover in the cool. air when he casts his elemental skill. Animal Upon characters using his are elemental the best skill, some he will first deal AOE damage before leaping into the air and entering a Jet hovering pack state. Models. So while hovering, the wanderer's normal and charge Ooh. attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugo Tofu Kai respectively. The damage activated. they deal and their AOE <laughs> will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Okay. Also, Kugutofu Kai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That was yeah. That's so oh, awesome! He can fly. That was yeah, cool. I know, I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, yeah. the wanderer constantly consumes Kugurioku points to maintain his hovering state, okay. which is Ach, the blue seine. meter you see on the screen. Genau. Even if he doesn't Gerade move erklärt. or attack, Hovering will still consume Kugurioku points. Okay. So cool. this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Spannend. wanderer can perform while hovering in the air. Ich finde seine idle animation weird ein bisschen. Rather than stamina. So, for <laughs> example, seine Waffe ist eine Glocke. <laughs> mid air will consume additional Kugurioku points to accelerate mid air. This is about Weihnachten, oder? The sprint button will cause persistent point Hast consumption doch. to maintain speed. So this Bing, effect will replace the default sprint. <laughs> Jumping expends extra Kugurioku points to increase hovering height. Holding mm. jump will cause persistent Kugurioku point consumption nice. to keep increasing Schau hovering die height. Gegner. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, mm. okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So with his talent, Jade Claim Flower, when casting oh no, his elemental skill, if it contacts spawn. Hydro, oh, Pyro, so cool Cryo, aus. or Electro, that instance of the skill will receive Ooh. a corresponding buff effect depending on which element was contacted. Uh, mm -hmm. So for example, increasing his Kugurioku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents with a normal or charged attack. The Wanderer can have up to two different kinds of these buffs simultaneously. Okay. Ooh. Oh, look, 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 check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Glück's Wanderer has. <laughs> I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. <laughs> oh, so animations recycling. Zack was anderes. Tales of Reverie. When the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charge attack hits an enemy, there is a set chance to mir vorstellen, dass es Spaß macht. Allowing him to sprint midair without consuming Kugurioku points. Mm. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. Ooh. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. <laughs> yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful Und Faru San wird dann Animo Buffer. When that buff effect is triggered. I saw that. That's was am Arsch, bin eh die ganze Zeit am Trinken, aber Prost. Alright, this brings us to the Wanderer's Elemental Burst. Sweet! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end okay. and he will begin descending after the burst is completed. Okay. This Warum sind es wie Guru von Ito und Sarah von yeah, Raiden und cool. Skara? I know, and it actually suits his character. Mm -hmm. Yeah, I can't help but agree. <laughs> wait, wait, wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. Okay. This is an interesting one. The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey, yeah. now, you can never complain about okay. saving Mora. Am I right? Okay, uh? that's true. Wo man sparen kann, kann man sparen, die Glocke. Now that we've seen the Wanderer, let's move on Bit to the damage. next new character. Are you ready? I'm ready! Hab ich gar nicht so genau geschaut. <laughs> Yay! Was die Glocke kann. Nee, guck, Glocke, ja. Oh, what did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase is in my ears. Try calling me Madam Farozan. Then I'll see if I can pick that up. <lacht> Diese Träne. Tada! What is it that you would like to learn more about? Ist das ein different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. <lacht> Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Well, okay. 
Hatsune! Meine Bank wird mich fragen, warum ich Bo Bro bin. Sie kann denken. Oh mein Gott, süß. Oh, ich wollte doch Primus sparen. Warum tut ihr mir das an? She's not that old. Oh, know, right. Okay. Karazan's age is probably still nothing Again, compared to Shen, why do you do that to me? Genau well, das. Let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, Yokai can also live a really long time, too. That's right. Yeah, no, and speaking <laughs> of age, isn't the Traveler's age also <sighs> kind of mysterious? A researcher mm, from 100 true. years ago. Like all of our characters are intriguing. Okay. But it's safe to say that Farazan is way older than most people into that. Okay. Farazan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been Banner. a hermod, which means ah. mentor for over a century. Bin auch so I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just Oder sie hat sich selber, wenn sie eine Maschinistin being. ist, well, vielleicht hat sie sich so selber umgebaut. Ago, Farazan was an undisputed genius. Traveling all around okay. Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The ich mag notes Puzzle. she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Wow, she sounds pretty amazing. Oder jemand hat nur <laughs> jem ein, eine Maschine nachgebaut, die aus. Into some ruins while trying to solve a puzzle. There she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging. Ah, was okay. Trapped there for nearly a hundred years. Ooh. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Hmm. Oh, wow. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Mm -mm. Wait, wait, wait. Sie so hätte ja eben Akasha nachschauen können. Nach der Lösung des Rätsels. Yeah. And even now she still Aber macht die weg. I want to be more and more than talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep, and she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. <laughs> However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite This design is echt süß. <laughs> I know, right? Mit okay, den Zöpfchen so und so. Die eine Strähne vorne. Bang, bang, bang. Why don't we take a look at Farazan's abilities and Abilities! <laughs> Fight, fight, fight. Hier <lacht> streamt auch. Mein Datenvolumen. <lacht> Dreh runter. Die, die Auflösung. <lacht> Bin zu Hype. Okay. Kann lustige Würfel machen, die schweben. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, that there's so much geometry. And I took <laughs> so geometry. much geometry. Oh, cool. uh, yeah. So Farzan is an animo character and she wields Niemand a bow as her weapon. Wirklich? Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user. So there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys Ooh. a polyhedron oof, that oof. deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special <laughs> attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. Okay. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay, okay, okay. okay. So okay. it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Aber warum yeah, wieder charge I think it'd be attacks? amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. <laughs> I'll have to see who wants to try that with me. <laughs> After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Farozan's next shot will be reduced, and the arrow Remind. will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a Weniger dazzling animal resistance and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, one minute she's here, okay. the next she's 
polygon hmm. for a hundred years. Du kannst dich mit seinen Scherzen mit Sino zusammentun. Und doch, ich hole sie mir, ich nicht. Ich werde pleite gehen, auch wenn ich im nächsten Monat doppelt Lohn bekomme. Amigo und Waffe und dann das. Osta Venti. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the world itself. Animal damage bonus. So there's no need to go chasing the polyhedron. Okay. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal charged or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animal damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only okay, be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally. Okay, also and brauchen wir möglichst viel. Was ist der Bogen mit der heißen, höchsten Attack? <lacht> der höchste vier Sterne Bogen. Her travels, taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this. Okay. And she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm okay. sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience mm. in solving puzzles. <laughs> Let's go gleich gegen den Anime Cube fighten. Oh hell no, was? Da kickt meine Gambling Addiction rein. Oh Das Sarah für Anime. Ja, so ziemlich. Okay. Erster Banner. Barusan, one round Vito. Und reiten, sag ich nicht. And last but not least, the new five-star catalyst Tule Tula's Remembrance will be appearing in a <lacht> new weapon event wish. And that's not all. In version 3.3, two brand new artifact series will become available. So Schon wieder neue Artefakte? Sure no. corresponding domain. Can you go blue? No, Ayato, warum gehst du rum? Was, Ayato? Ayato! Yeah! Okay. We've already talked about halt. a ton of new content, so why don't we take a quick break with another redemption code? Okay. Sounds good. Roll out the code. Okay, das ist für Skara. Und was ist das zweite? Ele ah, ich kann gar nicht so schnell lesen. Okay, das muss man sich dann später noch anschauen. Los, ja, ah, ah ja, du endlich für dich. <lacht> Neuer Code. Okay. Neue Artefakte. Uff. Was soll ich bloß machen? <lacht> Meine guten Primus. Aber ab 3.3 dauern die Versionen dann wieder ein bisschen länger. Oder? Es waren 0, 1 und 2, die verkürzten. Ab 3.3 müsste es wieder 6 Wochen sein. Immerhin. Danke fürs Abtippen, Heshi. <lacht> Okay. Ito brauche ich nicht. Reiden brauche ich eigentlich auch nicht. Eine Konstellation wäre cool und die war vor. Okay. Der Schirm. Der Jokai-Schirm. Ein Schwert. That's right. We've already mentioned the test of courage event, and I'm sure plenty of you are wondering about that. So let's start there. Let's move on. Aha! You must be here to participate in the test of courage. Oh. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep. And the darkness will swallow you up. <laughs> Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last Whoa. chance. I'll count it down. Three, two... So eine typisch Welcome japanische Mutprobe im Wald. Kitsukimo Dameshi. Ja, I mean, it is a test of courage. So I'm sure there'll be some scary Ooh. stuff going on there. <lacht> anyway, to successfully clear this event, ja, ich glaube, ich glaube bei so einer Mutprobe ist Ito der Erste, der wahrscheinlich da wegläuft, wenn dann irgendwelche gruseligen Sachen kommen. Ja, das ist richtig. Es ist richtig, dass wenn man sich durch den Test der Kürze befindet, man sich ein spezielles Spiel erkennen. Wir haben bereits die Regeln gefunden, also ich mache eine kurze Introduktion. 
Basically, travelers will have to control a bouncing bar to bounce this? the ball and use skill ball effects to break as many bricks as possible. Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. He's During the us. game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. <laughs> nice! It even has elemental reactions. <laughs> yeah, we can control Pinball, the characters yeah, to move the in ball. When the character we're using is either Pyro, Hydro, Cryo, or Electro, <laughs> the corresponding element will be applied to the bar. Okay. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, oh, okay. all the pieces are falling in place Whoa. now. The bar can infuse a certain element, and the blocks <laughs> also have their own element, so causing a skill ball of Wait. one element to oh, hit man, blocks of Ball for by fleeing lesson. elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. <laughs> this is so the bar will add the element corresponding to your character. Besides oh, yeah. triggering reactions the way you just mentioned, if a Boing. skill ball is already infused Boing. by an element Nein, and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to receive various buff effects. Oh God, so so lange nachdenken, was man nimmt. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board and the ball lands another hit, Ouch, the bar fun. will unleash fireworks. <laughs> Whoa, cool. yeah. Travelers can utilize this ja, effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. Schnuff. It's like a bonus attack. Oh, yeah. Sweet. So travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. Nation, ein Charakter. Travelers will be able to use their points to exchange points ja so. in the adventure. That's right. Man freut sich immer über coole Events und so, und dann nach einer Woche ist es vorbei. Also travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah. In addition to this mini game, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. Yeah, All right, let's move Hopla. on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Okay. Your objective, collecting balloons. Ooh, I don't know, seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. <laughs> uh -oh. I know, right? <laughs> so, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Man kann es sicherlich auch ohne den Wanderer machen. <lacht> Bitte so nice, auch schade, dass sowas immer nur begrenzt ist. Wenigstens bleibt das Trading Card Game voll. Immerhin etwas. Mein Channel Points so viel, sonst hätte ich 3333 Points. Mondstadt wird wieder verwüstet, immer, immer. Ah, nicht nur Mondstadt. Which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, ja, or Leute am Handy. stamina, etc. <laughs> cool. However, you can only claim one buff during each challenge. Buff you must Paimon. consume <laughs> blessed energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can oh, always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. <laughs> <laughs> yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, oh, which will oh, increase oh, the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons, balloons to appear around you for a set amount of time. Überlegt sich sowas. So there will be five stages available for this event, and travelers okay. will need to consider the conditions and Fünf terrain of each stage to come up with the best Wohnstadt, way to complete it. Also, Boot. travelers may team up Obedo. in co-op mode for challenges. Ooh, uh. more chances to play together. I love it. Uh, yeah, yeah, same. Und, 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 okay, und. let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. Trace. And of course, it's going to be another co-op event. event. And I, for one, am super oh. excited for it. It's nothing like a good co-op. Uh, Hallo, halb so mehr auseinandergenommen und fast gestorben und dann kommst nach Mondstadt so ein Happy Event. <lacht> Jedes Mal. By the way, Kira, dürfte ich später deine Samurai farmen? Was sind Samurai? Ach, Samurai. Auch die für Miko. Ist ja nicht irgendwie okay, eine eigene Welt? Oh nee, yay. So, Wind Trace ist so nervig. Right, good point. Okay, uh, let's start at the beginning. Das erste Mal this fand ich's cool. Long history wie, oft, wie oft hat mir jetzt schon Wind Trace? Jetzt ist es jetzt schon das dritte oder das vierte Mal? The Rebels and the Hunter. 
Das dritte Mal, oder? Das erste Mal fand ich es cool, beim zweiten Mal oder beziehungsweise beim letzten Mal fand ich es nicht mehr so toll. Irgendwie. Jetzt <lacht> wieder Silies sind schon gone. Okay, das ist straightforward genug. So, was hast du noch für uns? Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once mm -hmm. you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to okay. place a random beacon to confuse the hunter. If Schauen the beacon successfully kills the mm. hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscure vision. Das Mal war, waren einfach die Gebiete so viel zu klein. Captured, das hat beim like ersten Mal meiner Meinung nach mehr Spaß gemacht, als das Gebiet ein bisschen größer war. Wenn ich war das letzte Mal, glaube ich, gar nicht. Exactly. But what does the ich einmal Jäger zumindest. I mean, Some new windward arts have been added for both the hunter and the gemacht, auf jeden Fall das the letzte Mal, als mir kein Spaß mehr gemacht hat. Net. This net can be thrown and will Ach so, das ist das Dach, dann was anderes was. Auch 130 blaue Teile und hab gerade mal 85 davon. Net, ja. War noch nie dabei? Windtrace? Nice. Das ist jetzt so, mindestens das dritte Mal, wenn es nicht schon das vierte Mal ist. Sich nachschauen. Oh, yeah, you should. <lacht> the skill Rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in Observer Mode. However, the Rebels will be able to use an all new Concealing Beacon Skill. This skill will allow you to ah, deploy a beacon oder so, keine Ahnung. Okay. and remain invisible while you're around that beacon. Das dritte Mal, okay. Mir schon so oft vor. Zweimal mindestens. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah. So even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And okay. did I mention Primo Gems and other rewards? Primo ah, Gems. Good stuff. Be sure <laughs> to check it out. Oh, that's etwas. awesome! Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time okay. for some combat! Combat! In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have the dungeon. lines of fortifications to stop your coming. Ooh. Ooh. <laughs> Realm of sand. That's right, okay, a Primo's new edition of so Misty pain. Dungeon will arrive <laughs> in version 3.3. But this ich kann nicht Skara ja ganz, ganz schnell bekommen. Dann kann ich weiter sparen. Oh mein Gott, Katalyst. Oh. Oh, man kann ihm vielleicht gut Lost Prayer geben. After entering the domain, travelers will need to go and complete three What? challenges to collect ancient runes. After from three ancient runes, Elemente we Damage Bonus und schnellere Attacken. Also, throughout the trial, mm. additional benediction Auch mechanisms die Pech trotzdem. <lacht> sind immer viel zu wenig Primus, das stimmt. Mehr Primus sind immer besser. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. <lacht> I know, but <lacht> travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial Misty might Dungeons be different. Misty Dungeons ist das zweite so Mal, oder? So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers Nico. can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes. Ooh, Ooh I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have Leyline Overflow events. Oh, habe ich je gefragt. So lange keinen Leyline Overflows mehr gehabt, gefühlt. Weil immer die sechste Woche fehlt, glaube ich. Ich so, ich brauche Materialien, Hilfe. Könnte meiner Meinung nach das Dreifache geben. Hm, dreifache Charaktere. Version 3.3 will also be adding a new permanent game mode Fischl. called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! <lacht> But before we get into that, let's ja. take another quick break and enjoy our redemption code! Code! Yay! Yeah. Slap that code Endlich brauche ich eh wieder die Erfahrungsbücher voll. Sieht mir auch voll aus. Ähm. <lacht> <lacht> 
<lacht> ah, lustig. Ein Paimon hinten. Yay! Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst vom Kartenspiel. <lacht> Schauen wir mal, wie es dann sein wird. Bin gespannt. Die T9 Supen. Und die Musik. Oh, es geht weiter. Na, jetzt bin ich gespannt. Officially available. Was? Unoffiziell schon available? We'll introduce this card game that's been taking to bat by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But Oha. there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. <laughs> okay. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. <laughs> a Crocodile King? It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. <lacht> Voll die Hintergrundgeschichte dazu. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile possesses him and helps him to grab the so sonic draußen the ausnahmsweise mal, dass man den ganzen Staub überall sieht. <lacht> nice. Hang on, is it just me or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? <lacht> You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. <lacht> okay, now this is starting to sound okay, like erster a Spiel, Yai Publishing House. Dann die Light <lacht> Novel und dann kommt später <lacht> anyway, der Anime. That's the legend on how Genius dazu. Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So what you're telling us about the story? Alles nur Marketing. I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game Oha. where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The okay. objective is to defeat all of your opponent's Die Karten character sind ja süß. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Whoa. Impact's gameplay. So it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain Karten character cool. cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. <laughs> so when a character card deals Karte. elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then so you can switch to als a character Karte card or as a character. <laughs> and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that they're even monster Eating character shirts. cards? Can we even make a deck of, like, just Nine the monsters the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am. <laughs> I like card games. You take first. <laughs> so in Genius Invocation TCG, mm -mm. all actions cool? require you to spend elemental dice. Is that cool? Each round, both you and your opponent will roll eight elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of eight elemental attributes. Hold on, but there's only seven elements in the world of Tabat. You're right. Okay. So, in addition to the seven standard elements, there's also one called the Omni Element. The an elemental Omni dice element. required for a character Ooh. card to perform an action correspond to the character's element. Hmm? So, for example, a Pyro character like D. Luke needs either Pyro oh, or yeah. Omni Ooh. Elemental Ooh. dice to perform an action. Ooh. Clear now? Okay, yep, ich bin schon gespannt, clear. gegen wie man alles kämpfen also, kann. Elemental dice can be used to switch characters or play Sieht so gut aus, Hulk! Das sieht echt cool aus. Event cards and support cards. Ich sehe eine, 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 eine Tabi-Karte. Right. While playing Genius Invocation ja. TCG, Travelers can earn Player Experience, which will increase your Player Die Level. Katze. As your Level increases, you'll be able to challenge more Characters and NPCs. 
By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or Twins. other rewards. <laughs> lucky coins can be exchanged in the event hmm, shop for cards. 341 Primo sparen, die ich habe oder für Miko ausgeben? 61 Pity, 71 Pity und 50 Pity. That's right. Sehe mich nur noch Karten spielen in Genshin. Dann ist dein, dein Channel nicht mehr Genshin Impact, sondern nur Trading Card Game. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should know that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. Okay. So you can relax. It's all just for fun. <sighs> okay. <laughs> Gott sei Dank. Okay. Wenn man gegen andere spielt, nur TCG, and that alles nur für den Spaß. Program. So, what did you think? Why do I, is it have to be okay. over? There's so much <laughs> yeah. that this version has to offer. Yeah, yeah, PVE I can't even take it all in right now. I'm just yes. super stoked to be Das finde ich gut. I think I just gained some Kugurioku points just doing this whole thing. So. <laughs> <laughs> The, the new characters look cool. I know, what about Skarmouche hovering? Like, that's oh, I know, that's that? awesome. That's super dope. That's awesome. And You're I coming. cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. <laughs> this was so fun. I'm really glad that we got to do okay. the special program together. I'm so happy story. I got to come back Events. for another special program. This is my Third time Den being on one event of these, haben wir Wind Trace, Misty Dungeons. So this is my first one, so thank you for having me. Gara und Farusan. Und Training Cut Game. Okay. I really do. Thank you. Was es hoch? Well, I think this is the end of our special program. So oh nein, das ist schon vorbei. I hope everyone enjoyed it and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye. 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 bye, everyone. See you later. Oh Gott. Hype. <lacht> hyper, hyper. Okay. Tito, yay. Oh. Zack. Artwork ist cool. Das ist schon cool. Die Artworks sind generell immer super von Genshin. Ja. Ja. Ende im Gelände. <lacht> Warum weinen die Leute, weil es schon vorbei ist, oder was? <lacht> Ito am Ausrasten, so sieht er auch aus. <lacht> Ito wurde, wurde gecuttet. gekattet, das ist immer so am Ende so voll abgehackt. <lacht> Ach, hey. Stelle wird es wahrscheinlich noch nicht geben, wie immer. Nee, gib mir einen Trailer. Den japanischen gibt es zumindest, oder? Nein, das ist die Sendung. Den Trailer schon. Noch nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. Gut. Okay. Cool. So, ich starte mal im Hintergrund alles. Was ist da schon wieder los? Ja. Hm. Mir das bitte da. So. Gut. So, ich gehe noch meinen Resin verbrauchen, dann kein Plan. So, wann soll das Update kommen? Am 7. Dezember? Müsste der 7. Dezember sein, ja? Soweit ich das im Überblick habe. So, im Hintergrund starte ich mein Spiel. <lacht> Ich war heute noch gar nicht in Genshin drin, hatte heute noch keine Zeit für irgendwas. Nur Sachen erledigt am Vormittag. Uff, uff, uff. Ganz kurz rein. Zack. Na. Hallo. Ah, jetzt. <lacht> Wollte nicht. Oder könntest du mithelfen beim Farmen? Ich muss jetzt erstmal ganz schnell schauen, was ich selber alles machen muss. Ähm Und dann schauen wir mal wegen dem Farmen. Weil ich möchte heute auf jeden Fall den Event machen, bevor da wieder irgendwas abläuft. 
wenn es auch nochmal gestartet hat. Und soweit alles fertig machen. Ich meine, es ist eh noch früh. Eigentlich habe ich schon so viele von den komischen Samurais gemacht. Kann die schon gar nicht mehr sehen. <lacht> Was kam noch so im Stream vor, außer den Bannern? Ähm Was alles vorkam. Also, es gibt eine neue Hauptstory. Ein zwischen Arkon Quest, was sich halt um Scaramouche Wanderer drehen wird. Dann gibt es den, ein Inazuma Event mit einer Mutprobe mit Story und Minigames. So ein lustigen Pinball Minigame. Wind Trace kommt zurück als Event, Misty Dungeon, das Trading Card Game, jo. <lacht> Bei den Hypostasen Event kann man helfen. <lacht> hey, your cute tiny friend. Hallo, willkommen. Und ja, die Banner waren da, das Trading Card Game. Ich glaube, das war es in etwa, würde ich sagen. Das Spiel ist aber leise. Warum oh, sind die Ohren nicht weggeflogen? Oh nein, ich habe gleich die Umfrage gemacht. Wusste, ich habe noch was vergessen. Ja, den Web-Event habe ich auch noch nicht. Ich habe es aufgemacht und bin heute zu nichts gekommen, Leute. Fühle ich das noch schnell aus? Nicht das. Yeah. Soll ich machen? Ganz schnell die Umfrage noch. Weil ich das immer aufschieb. Äh, Ungi haben wir gemacht. Gemacht. So. Ein Quick Start. Der Event mit den Fungis ist noch riesig, Leute. <lacht> Eigentlich ziemlich cool. Schade, dass es nicht geblieben ist. Hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. So. <lacht> Gameplay fand ich lustig. Die Story war ganz gut. So, zack. So. Interface passt. Interface Information ist really. Manchmal ist es immer ein bisschen verwirrend mit 10.000 Menüs. Smooth ist sowieso alles. So. Die Zeit hat ziemlich lange gedauert insgesamt. So komme ich zu nichts anderem. Aber es war okay. Die Story eigentlich ziemlich gut. So. Capture. So, jetzt gehen wir da einmal schnell durch. Also das Main Event warte ich. Stemme auf Genshin um überhaupt. Nicht schreiben. Wirklich nicht. Na komm. Wie lange brauchst du da was zu finden? Geht. Zack. Ähm. Blub, blub. <lacht> da. Zack. Halb offen. Oh, das kann ich ja nicht lesen. Da, 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 Misty Dungeon. Ja, da gibt es so wieder so Dungeons mit. Trailer ist da. Der Genshin Trailer ist da. Schauen wir uns gleich an. <lacht> ah, ich brauche mehr Resina. Hier, das Waffe ist gerade auf Level 70. Wann hast du die bekommen? <lacht> Meine ist auf 90 mit Pain noch Kristalle gefarmt. Dann habe ich immer Reservekristalle. Ich weiß nicht genau, was ich von dem aller Sinn klar aller Sein wäre. Ja. Deswegen mag ich die deutschen Übersetzungen nicht, weil die nie Sinn machen. 
<lacht> Oder bin das nur ich? Da. So. So. Ungus Capture. Es war eigentlich neutral, weil es war in wenigen Minuten er erledigt. Da, 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 da. Ja, eigentlich musste man viel machen. Okay. <lacht> das war alles. Okay, von Capture. Das ist einfach zu verstehen. Zeit war kurz. Ich fand es ein bisschen einfach. So. Okay, ah, das war gut. Das hat mir gefallen. Ja. Das, das war. Sowas kann öfters kommen. Das macht mir Spaß. Gut. So. Was noch optimiert werden könnte. Zu schwer? Nein, Quatsch. War super, bitte mehr davon. <lacht> das bin vielleicht nur ich. <lacht> bin broke an Kristallen. Oh weh. Das Gute ist, dass man relativ viele Kristalle eigentlich immer sammeln kann. Was? Da ich nie das Waffe bekommen. 14.11. Dann schau es schon über elf Tage her. <lacht> All sense is clear, all existence void klingt so viel besser, deswegen spiele ich auf Englisch. Ich, ich habe es, glaube ich, ich habe es ausgehalten mit deutschen Texten, bis ich das erste Mal ins Paimon-Menü gekommen bin. <lacht> Danach war aus. <lacht> so. Das war, das war, hat Spaß gemacht. Das war Special Training. Das war cool, hat aber ein bisschen lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm okay, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber es hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Ja. Lang. Der Rest war eh cool. Dafür, dass es nur das Training war, sozusagen. Schwer fand ich das nicht. Nur ein bisschen zu lang. Es hat den ganzen Event so in die Länge gezogen. Beim Betral. The amount of content. Insgesamt? Okay. Too much content. Ich meine, insgesamt ist es cool, aber andererseits... Ist schwer. Es ist irgendwo dazwischen. Ich würde nicht sagen, dass es zu viel ist, aber auch nicht unbedingt, dass es richtig... Es äh. war schon ein bisschen lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon alles fertig gemacht. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber nachdem ich das schon alles fertig gemacht habe, war das nicht notwendig. Okay. Die Story habe ich gemacht. So, through the quick, quick start. Warte mal. Uh, that you were able to. Ich habe das Quick Start habe ich nicht gemacht. Okay, fertig. Ein Text jetzt. Gut, fertig. Herr, Herr mit meinen Belohnungen. Danke. So. Ich habe gehört, der Trailer ist da. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
normalerweise. Deswegen sammle ich immer alles im Vorhinein in Massen, dass wenn ich es irgendwann mal brauche, dass ich genug habe. So. so, jetzt schauen wir uns mal den Trailer an. Warte, ich muss mal meine... ins Menü gehen, wenn man nicht so viel Hintergrundmusik hat. Zack. A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Ah! <laughs> How was that? Were you scared? <laughs> you do <don't> wieder. <laughs> Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why does Simon have a feeling that it's scaring right at us? <lacht> Dieses cool. Jester, I have completed the task you gave me. Uh -oh. From this day forth, Baladir and Kabuki Mono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Ach, okay. De Tore. Schon wieder dort Tore. Der kann ruhig wegbleiben. De Tore. In that case, I'll take some time for myself now. Und die Musik. Squall Fury. You dare to gaze upon me? <lacht> oh, Sand ist schon cool. Oh. Bin gespannt, was sie dann kann. Wirklich. Wir schauen. Does not make you indestructible. Back. Hmm. Da. <lacht> ah, da sieht man, wie es im Korb ist. Okay, man kann sich gegenseitig im Weg stehen. Ah, zu zweit ist das, glaube ich, noch lustiger. Der Bismage dazwischen. <lacht> Ui. Zack. Zack. Plong, plong. Ist die Dungeon. <lacht> <lacht> Coole Gruppe übrigens. <lacht> Ach. Oh nein, Wind Trace. Und Trading Card Game. Gegen Noel kann man auch kämpfen. Spannend. Das heißt, man kann gegen einige Charaktere selber kämpfen. So. Hauptcharaktere. Da ja, war sogar eine Mikrokarte. Sehr cool. Playline Overflow. Ah, warte. Doch, was, was, was kann das zweite Set? Ich habe gerade mal geschafft, das erste zu lesen. So, Elemental Mastery, okay. Bloom, Hyper Bloom, Burgeon, Reaction, Damage, okay. Ein, ein Bloom-Set. Okay. Ein spezielles Bloom-Set für Bloom-Reactions, okay. So. Uh, wofür habe ich so viele Gilded Dreams Dinger gesammelt? Uh. 
Na gut, die gehen ja nicht weg, ist ja nicht so schlimm. Okay. Aber das hätte es auf jeden Fall. Die Ohrringe sind cool. Die Designs sind cool. Was wollte ich sagen? Das ist auf jeden Fall ein, ein Set für Skara. Da. So, was hatten wir da alles geschrieben? Die Schmiede ist und Verbrauch ist direkt. Aber von 89 auf 90 brauchst du so viel Kristalle. Ich craft halt eigentlich nur einmal 20 davon in der Woche für Battle Pass Level. <lacht> Haben wir noch 1750 von dem mystischen Verstärkungsherz. Ich habe 194 davon. Kimono, ich dachte Kuni Kusushi. Ja, so hieß er auch eigentlich. Ich weiß, habe das mit dem Kabuki Mono aber ich auch nicht verstanden. Boy going crazy again. In Skaras Burst, so nice. Step. <lacht> Und Farusan einfach cute. Hey, Skara kämpft gegen sich selber. Wer kann, der kann. Man kann ja auch mit, mit Child gegen Child kämpfen. Das ist aber besonders verwirrend. <lacht> Paradox confirm. <lacht> Fun fact. Ich, mein Team besteht nur aus fünf Sternen. Charles. <lacht> Ui, für Nilo gut. Oder Kokomi. Oder wer halt die Reaktion dann auslöst letztendlich. <lacht> Wait, neue Sets. Und wo wollen die die unterbringen? Auch neue Strongboxen. <lacht> Das yokai schwert und die Glocke. Okay, gut. Kennen wir uns aus. Hoppla. Na cool. Zack. Jetzt kennen wir uns aus. Nicht so leid. Lord Kusanali is a god unlike any other. As the god of wisdom, she has profound insight into the nature of all. wäre nett. Wenn die Videos nicht weiterlaufen würden im Hintergrund. Dankeschön. So. Wo war ich? Ich weiß jetzt, warum mein Spiel so leise ist. Weil ich das das letzte Mal leise gemacht habe. Weil ich nebenbei noch was anderes gehört habe. So. Ah. So. Verwirrend wird's mit Reiben gegen Reiben. <lacht> Auch ja. <lacht> Obwohl ich immer Shinobu mitnehme am liebsten als Elektrocharakter. Charakter wird als Boss vorgestellt, extrem strong und multi elements Charakter kommt als Playable. Schau mal, Baby. <lacht> Voll erschrocken. <lacht> oh ja. So. Gut, was haben wir da alles noch? Jetzt hole ich mir erstmal was Frisches zu trinken und dann legen wir los. Mit was auch immer ich dann loslege. Ich habe alles ausgetrunken während des Trailers. 